안녕하세요 판입니다 네 오늘은 콩켄의 마지막 날이고 원래는 나콜라차시마 그러니까 포라시라고 부르는 곳을 빌렸다가 방콕을 가려고 했는데 이게 뭐 버스나 기차가 없더라고요 뭐 여쭤보니까 콩켄 아래쪽에 두 번째 버스 터미널이 있는데 거기에는 또 포라스로 가는 로트가 있다고 합니다 근데 또 제가 짐을 들고 다니기 때문에 이거를 들고 갔다가 만약에 로트가 없거나 그러면 대략 난감하기 때문에 네, 계획을 바꿔가지고 바로 방콕으로 가려고 합니다 콩켄에서 방콕으로 가는 방법은 기차를 타고 갈 예정이고 저녁 9시 45분 정도에 네, 슬리핑 기차를 타고 갈 예정입니다 그래서 호텔은 일단 체크아웃한 상태고 시간을 9시까지 조금 버텨야 되기 때문에 여기 근처에 있는 더월이라고 네, 조금 이쁜 카페나 뭐 음식점들이 모여 있는 곳이 있더라고요 그래서 거길 가가지고 카페 가서 영상 편집도 좀 하고 조금 쉬어볼까 생각을 하고 있습니다 그러면 한번 더월로 가보도록 할게요 거기 가서 시간도 좀 보내고 뭐 저녁도 먹고 이제 슬리핑 기차 탈 준비를 해보도록 하겠습니다 여기는 페어리 플라자라는 곳이고 더워서 들어왔습니다 도심 내에 있는 조금 큰 쇼핑몰이라고 할수 있겠죠 저녁에 되면 여기 뒤쪽에 야시장이 열리긴 하더라고요 근데 생각보다 또 걸어오면 조금 멀어가지고 항상 강변에 있던 내 야시장만 방문을 했습니다 여기 야시장은 와보질 않았네요 만약에 뭐 다음에 기회가 돼서 다시 콩게을 온다면 여기 뒤쪽에 있는 야시장도 한번 영상으로 담아보도록 하겠습니다 뭐 올지 안 올지는 모르겠네요 콩캔을 네, 더월이라는 곳에 도착을 했고 어, 여기는 가게가 총 합해봐야 10개 남짓합니다 그래서 막뭐 볼만한 건 없는 것 같고 요즘 젊은이들이 좋아할 만하게 네 그렇게 꾸며놨네요 여기를 네, 보이는 좀큰 카페에 들었는데 상당히 이쁘게 잘 지어놨네요 커피 가격은 70밭입니다 70밭 그러면 좀 쉬면서 네, 영상 편집도 좀 하고 일단 시간을 조금 때워보도록 할게요 한 5, 6시까지는 커피 마시는 곳좀 있다가 그 다음에 저녁을 먹고 9시 40분 기차였으니까 한 9시 정도 맞춰가지고 기차역으로 가면 되지 않을까 싶네요 커피 한잔 먹고 밖으로 나왔습니다 일단 먼저 밥을 먹어야 될것 같아가지고 뭐 밥집 좀 찾아가지고 밥을 먹고 그 다음에 네 시간을 조금 더 때워야 되지 않을까 싶네요 확실히 저녁이 조금 더 이쁩니다 네, 네오사인 있는 게 조금 더 이쁘다고 느껴지네요 그럼 밥 먹으러 가보도록 하겠습니다 오늘도 무가타 집에 왔습니다 여기는 240밭에 이제라는으로 무가타를 즐길 수 있는 곳이네요 잘 자기 위해서 네, 맥주 한병 시켰습니다 이건 언제 먹어도 맛있네요 
네, 밥 따먹고 나왔습니다. 와, 이래도 되나 싶을 만큼 많이 먹었네요. 후식으로 아이스크림도 있어가지고 아이스크림도 먹었습니다. 원래 계획은 이제 카페를 가서 시간을 한 2시간 정도 보내는 거였는데 시간이 2시간도 채안 남아서 살짝 애매하기도 하고 그 다음에 그냥 역 가가지고 앉아있는 게 맞을 것 같아가지고 역으로 먼저 가보도록 하겠습니다. 여기가 폰켄 기차역 같은데 입구를 못 찾겠네요 아 옆으로 돌아서 살짝 옆에 있네요 입구가 그러면 기차역 가서 뭐 티켓 이거 어떻게 하는지 한번 확인해 보고 앉아서 기차를 좀 기다려 보도록 하겠습니다 어제 호텔에서 티켓은 이렇게 발권을 해와가지고 여기서 바꾸는지 안 바꾸는지 몰라가지고 프린터물로 탈수 있는지 그것만 확인해보고 가도록 하겠습니다 플랫폼 2? 예스 오케이 바꾼다까 플랫폼 2로 가서 기차를 기다리면 된다고 하네요 그러면 한 2시간 정도 남았는데 기차를 좀 기다려보도록 하겠습니다 플랫폼에 우기가 너무 많네요 그래서 잠시 밖에 나와 있습니다 안 그래도 한 2시간 정도 남았고 뭐 기다려야 되기 때문에 밖에서 바람 좀 쐬다가 네, 들어가서 기차를 타도록 하겠습니다 통텐에서 방콕까지 기차 시간은 한 8시간 반 정도 걸리고 9시 40몇 분 차인데 이제 방콕 도착이 새벽 6시입니다 그래서 오늘 영상은 방콕 딱 도착하면 끝나지 않을까 싶네요 저번에 아이유타야 갈때 3등석 기차는 타봤는데 근데 또 슬리핑 기차는 처음이라 좀 기대되긴 하네요 원래는 기차 티켓 사는 것까지 영상으로 찍을라 그랬는데 이게 하루 전날 거의 매진이라서 후딱 한다고 그거는 못 찍었고 기차 티켓은 인터넷으로 먼저 미리 예매를 했습니다 기차는 두 량이었고 어, 위쪽 아래쪽으로 선택을 할수 있었는데 아래쪽 좌석이 더 비싸더라고요 한 900바지 조금 넘어가는 가격이었고 위쪽 좌석은 809W? 네, 809W 정도 했던 것 같습니다. 자리가 없어서 저는 어, 윗 좌석을 선택을 했고요. 어쩔 수 없이. 뭐, 일단 가서 보면 뭐가 다른지 알수 있겠죠. 안에 뭐, 콘센트도 있고, 뭐, 충전도 할수 있어서 노트북도 사용할 수 있고, 뭐, 핸드폰도 충전해 가면서 갈수 있다고 합니다. 안 그래도 뭐, 슬리핑 기차니까 차고 일어나면 방콕이겠죠. 뭐, 깨워주지 않을까요? 그러면 조금 기다리다가 기차 타보도록 할게요 플랫폼 올라와서 기차 기다리고 있는 중인데 사람 진짜 많네요 네, 방금 전에 도착한 기차는 그냥 조금 저렴한 기차 100몇 바시더라고요 제가 예약을 하려고 보니까 2, 3등급 기차라서 좌석 지정은 안 되고 에어컨은 없고 그런 기차고 그 다음 기차가 네, 슬핑 기차라고 합니다 기차가 두 대항인 줄 알았는데 생각보다 엄청 기네요 네. 그럼 한번 타보도록 하겠습니다 네 생각보다 많이 좁네요 근데 뭐 가방에 다리 올려서 이렇게 가야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 여기 보시면 충전기나 뭐 전등 같은 라이트가 있어가지고 어둡게가 지나는 것 같네요 그리고는 네, 담요 같은 거를 줍니다 여기가 에어컨이 방방해서 조금 춥습니다 짐을 놓을 때가 저기밖에 없어요 
돼가지고 호텔 속에 그러면 좀 누워서 네. 방콕 도착하면 다시 영상 찍도록 하겠습니다 생각보다 조금 더 빨리 도착하네요 지금 한 5시쯤 됐는데 방콕 위쪽에 랑시까지 도착을 했습니다 도착한 10분 전에 영무함이 랑시시다 이렇게 이야기를 해주시더라고요 사람기 제약은 동무함이라고 합니다 저는 안 그래도 동무함에 내릴 예정이기 때문에 동무함에서 내려보도록 하겠습니다 1층 살상이랑 2층 살상 4층이나 1층에는 창문이 있네요 네, 동무항 기차역에 도착을 했고 6시 원래 도착 예정이었는데 어, 동무항 기차역에 도착하는 게 5시네요 5시. 네, 그러면 오늘은 홍팽에서 방콕까지 와가지고요 빨리 잡아놨던 룸으로 가가지고 좀 쉬어야 될것 같습니다 그럼 방콕에서 뭐 볼만한 것 보러 나갈 때 같이 영상 찍도록 하겠습니다 이번 영상을 여기까지 찍도록 하시고 안녕